अंदर की नमस्कार अंडी प्रेस मीटिंग पड़ता है कि रीजन वी वांट टू शेयर और हैप्पीनेस निन्ना मामूवी जनता का रिलीज है इन्दी एक्सेलेंट रिपोर्ट अन्य चौट लेने ची वक्ते रिपोर्ट अंडी मूवी ब्लॉकबस्टर ने निन्नट लेने ची ऊपर ये तो मैंने कॉल्स मैसेजेस वक्का मैसेज कोड़ा बाउंडी एवरेज न लेतो अन्य अंदरो ब्रह्मांड गुन्दे लेडीज़ यूथ एनआरए ऑडियंस अन्य चौट लेने ची वक्ते रिपोर्ट है एनानमस रिपोर्ट मूवी ब्लॉकबस्टर रेवेन्यूज कोड़ा चाला बाउंड एंडे चाला चौट ला फर्स्ट डे रिकॉर्ड फर्स्ट डे रिकॉर्ड हो चुन्दी वी आर वेरी हैप्पी एंड मॉर्निंग अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स कॉल जाए शेरो दे आर ऑल हैप्पी एंड वी वांट टू शेयर दिस विथ यू थैंक यू सर नन्ना जनता के रिज माँ मूवी रिलीज़ है नन्ना माँ कुछ इन रेस्पांस फीडबैक वे प्रिसेशन बाग हार्नेस टके जब पर इंटे my best response ever in my career. The public from all walks of life, the industry of friends, the hero, the actors, all producers, your best film ever. And a compliment to the first shock guru. And I was the most happiest person. I didn't expect any appreciation. There is a commercial pattern in this film. But in this intense film, in this span, in this engaging expectation, in this high expectations, in this film, 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 the entire team was cheering in this film, completely. In the night 12 hours, last second show, we were the most happiest Nenah, distributor zaman tu phone je si, sah first week lo, andro safe aja pato, an more blockbuster. Nenthu amande, ente my best film Sri Manthuri kente better film an jep chapatun lo, kanan do. Terwata, ticket su, cahal obligation su nenah, na ticket lo, sah ticket licca um, wal andro, malah number disko ane oksar mat la dal director do. अन्य फैमिलीज़ अंदर डांटे डांटे अंत इंटरेस्टिंग का वर्ल्ड फोन जैसे चलो मंचन में बाबू इलेंट सिंह में रहती अंजी पांडर टाइम दिस को ने अंदर मार्ट लाइडे डे ने ना मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स हैं ने ना माय लाइफ लोने ना आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरीवन प्रेक्षकों ने फैंस ने मूवी � the cinema is not the same as the season, but it is not the overwhelming response, it is not the mind-blowing response we expect. We want to thank each and everyone. Definitely, the Maitri is the second blockbuster. I am very happy for them. It is a hat-trick hit. This made me more responsible. The next cinema is the same as the next cinema. The responsibility is the same as the next cinema. I want to take a small break. I want to enjoy more with this success. It's a lot of meaningful success. It's a lot of valuable success. It's a lot of money. 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 And you know how much it is for us. It's a lot of money. Each and every one. I've told you personally. So, that's why I'm going to talk to you. We press meet pete. We want to thank all the audience. The world leader, the entire fans, the national member, and the desu matu national member. And from Kerala, in the Mohanlal Gar series, in the cinema, though this is a dubbing film, my career's best film, man, naru. I'm really shocked, man. Then who wins, la? And one more film, like the you know special character series, you know, dubbing film, I've done, kuna, you know. Now usual, like now blockbuster film, man, that I report to chinde, and I'm very thankful, man, naru. I want to thank Mohanlal Garu. अंते इंतनामों को हम बिठ को ने इसमें आज ऐसी for making जनता so special for us. Thank you from the bottom of my heart sir. And मिगल ना मा cast and crew अंदर के. So this week we are going to celebrate continuous का वारोच्वाल जरूरत है मा office लो. So we want to thank 
ఆడియన్స్ తో పాటు మా కాస్ట్ అండ్ క్రూ మా మెకానిక్లు మా టెక్నీషియన్స్ అందరికి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను అది ఒక ఆడియన్స్ చెప్పడం అండి అంటే ఆ ఫీడ్బ్యాక్కి టూ బెస్ట్ యాక్టర్స్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయగలరు అని చెప్పి అనుకున్నాము సినిమా చూసినప్పుడు ఒక వన్ మినిట్ పోతే అంటే నేను నా ఇంటర్వెల్ తర్వాత ఫాస్ట్గా వేసేసారంటే సినిమా కొన్ని థియేటర్స్లో సో వాళ్ళ లోపలికి వచ్చిన ఒక సీన్ మిస్ చేయమని చెప్పి దే వర్ ఆస్కింగ్ టికెట్స్ అగైన్ ఫర్ సండే ఆ ఒక సీన్ కోసం సో దట్స్ ద రెస్పాన్స్ వీ గాడ్ బికాజ్ అంటే వాళ్ళిద్దరిని ఒక ఫ్రేమ్ కూడా మిస్ అవ్వడం మాకు ఇష్టం లేదు ఫ్యాన్స్ అయితే ఓకే ఫ్యామిలీస్ అందరూ మళ్ళా సాటర్డే కానీ సండే కానీ మళ్ళీ టికెట్స్ చెప్పండి అండ్ దిస్ ఈజ్ ద రెస్పాన్స్ వీఆర్ గెటింగ్ అంటే వాళ్ళిద్దరిని స్క్రీన్ మీద చూడటం అనేది ఇట్స్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఐ ఫిస్ట్ నాట్ ఓన్లీ టు ద ఫ్యాన్స్ టు ఆల్ ద మూవీ లవ్స్ అండ్ అండ్ డెఫినెట్లీ సినిమా ఈజ్ అ పవర్ఫుల్ మీడియం సార్ అండ్ ఐ థింక్ ది ద బోత్ గవర్నమెంట్ షుడ్ బి వెరీ హ్యాపీ ఇలాంటి సినిమా వచ్చినందుకు డెఫినెట్లీ ద ప్రొడ్యూసర్స్ విల్ టేక్ ఇట్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ వీళ్ళు ఎంతమందికి చూపించాలి ఇంకెక్కువ రీచ్ అవ్వాలి ఆల్మోస్ట్ అంటే జనంలోకి వెళ్ళిపోయింది సినిమా అంటే ఆ వచ్చే రెస్పాన్స్ కానీ Definitely, I think it will reach new heights in the coming days. Yeah. Thank you, sir. Content should dominate everyone. And I love that. I compliment that. That's the high, sir. Because that gives goosebumps to the highlight. Out. There were a number of movements in the film. Alliant highs. That's why I was in the night. 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 నవీన్ గారు కొంచెం సర్కిల్ ఎక్కువ నవీన్ గారికి అంటే ఎవరైనా టికెట్లు ఒక యాభై వంద అడుగుతారు నవీన్ గారు రెండు వేల టికెట్లు అడుగుతారు అంటే అది నవీన్ గారు సర్కిల్ గుంటూరు డిస్ట్రిబ్యూటర్కి ఫోన్ చేసి ఒక పదిహేను వందల టికెట్లు కృష్ణా డిస్ట్రిబ్యూటర్కి ఫోన్ చేసి రెండు వేల టికెట్లు అంటే వాళ్ళు నెంబర్లు సరిగ్గిన్నామా లేదా అనే షాక్లో ఉన్నారు సో వాళ్ళందరూ మళ్ళీ తిరిగి ఫోన్లు చేస్తున్నారు అంటే ప్రతి ఒక్కరు టైం తీసుకొని సినిమా అయిపోయిన తర్వాత సో టికెట్లు తీసుకొని సినిమాకి వెళ్తే వాళ్ళ పని అయిపోయింది సో ఈచ్ అండ్ ఎవరు మళ్ళీ నవీన్ గారికి ఫోన్ చేసి ఒకసారి డైరెక్టర్ గారితో మాట్లాడాలని చెప్పి పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు ఫోన్ చేసి అసలు ఇలాంటి సినిమా ఈ మధ్యకాలంలో చూడలేదు సినిమా అంటే లేడీస్ ఇంత సినిమా దొరికంటే బెటర్ ఫిల్మ్ అని చెప్పు అంటే ఇక దోస్ ఆర్ ద బెస్ట్ మూమెంట్స్ అండి ఫర్ ఎస్ ఫార్మల్ ఏం లేదు సార్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ డైలీ లైఫ్ అంతే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ డైలీ లైఫ్ జరిగే చా బోల్డ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఉంటాయి అలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ని బేస్ చేసుకుని చేసిన సినిమా అంతే అది నయన్ దా ప్రాబ్లమ్ సార్ అదే అంటున్నా ఫ్యాన్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఎంజాయ్ చేస్తారు సినిమా సో ఫ్యాన్సే ఒక పావు గంట అసలు అంటే ఒక అరగంట సేపు వాళ్ళకి ఆ డౌట్ రాలేదంటే హౌ ఎంగేజింగ్ ఇట్ ఈజ్ అనేది అసలు ఆ కొలతలు దాటి వెళ్ళిపోయింది సినిమా లెట్ ఇస్ నాట్ లెట్ దానికి పెంచుతున్న సినిమా స్థాయిని ఎన్టీఆర్ గారు కదిని ఎన్టీఆర్ గారు స్పెల్ బౌండ్ అయిపోయి దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ షుడ్ బి అన్నారంటే సినిమా స్థాయి అలా పెరిగిపోయింది సో ఎన్టీఆర్ గారు ఎప్పుడు వస్తారనే రిక్వైర్మెంట్ పెంచాలి సినిమా స్థాయి అది టక్కన ఒక హై స్పీడ్ షాట్లో వచ్చేసి ఒక ఫైట్తో రాకూడదు ఎన్టీఆర్ గారు సో సినిమా స్థాయి ఇది కాదు ఐ షుడ్ మేక్ పీపుల్ వెయిట్ ఫర్ హిమ్ అంటే అదే సార్ అదే అంటే వీ వర్క్ ఆన్ ద మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ అంటే బయట రియలిస్టిక్ షాక్ ఎలా ఉంటుందంటే మనం ఆశ్చర్యపోయి ఒక పావుగంట ఉన్నాం బయట అవునా అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది బట్ ఈ సీన్లో ఏంటంటే నా కొడుకు అంటే నా కొడుకు అనే హ్యాపీనెస్ కంటే నెక్స్ట్ డామినేషన్ నెక్స్ట్ ఇమోషన్ డామినేట్ అయిపోయింది ఎందుకంటే ఆయనకు భయం వేసిపోయింది మాటిచ్చా నేను జీవితంలో నేను మా కుటుంబం నేడు వాటి మీద పడదని ఇది నా కొడుకు అనే ఆనందం కంటే నా తమ్ముడు కొడుకు వచ్చి మా దగ్గరే ఉన్నాడా నేను మాటిచ్చా నేను మాట తప్పానా అనే భయం ఎక్కువైపోయింది సో ఆ భయం డామినేట్ అవ్వాలి హ్యాపీనెస్ కంటే దట్ ఇస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ది సీన్ కదా ఒక క్షణం వాటి నా తమ్ముడు కొడుకు రిలీజ్ అవ్వగానే ఎమ్మటి రిలీజ్ అయిపోయాడు ఆయన చెప్పేశాడు నాలో సగం ఆయన గారి మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నా ఈ ఇంట్లో ఎవరికి మీరు వచ్చే క్షణం వరకు ఎవరు నాకు తెలియదు ఎవరు అడ్డు కూడా చెప్పాం సో ఆ ఇమోషన్ డామినేట్ అయింది దట్ ఇస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఇట్ అది గారికి ఇవ్వాలి స్పెషల్ పార్టీ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే అంటే ఆయనకి జనతా గారేజ్ ఈజ్ ఈజ్ అ క్యారెక్టర్ ఉంది ఫిల్మ్ అని చెప్పాము సార్ ఆయనకి బట్ ఆయన ఏంటంటే ఎన్టీ ఎన్టీఆర్ గారిని మోహన్లాల్ గారిని డామినేట్ చేసేంత చేశారు సో ఐ బికాస్ వీ ఆల్ లవ్ హిమ్ ఫర్ దాట్ అంటే అంటే ఇట్ వాజ్ ఆల్ ప్రీ ప్లాన్ అండి అంటే మనకేం షాక్ లేదు అది ఎందుకంటే తిరుగు గారిని పెట్టుకుంది ఎందుకు మేము ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ టెక్నీషియన్స్ ఇన్ ఇండియా సార్ ఈ సినిమాకి అంత ఇంటెన్స్ ఫిల్మే నేను సినిమా చూసారు అందరూ అంటే ఎన్టీఆర్ గారు
ఉన్న వాళ్ళకి ఆ ఇమోషనల్ క్యారీ చేసేయాలి వాళ్ళు సో అది ఆబ్వియస్లీ మోహన్ గారి ముందు ఎన్టీఆర్ గారి ముందు పెర్ఫామ్ చేయాలంటే ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్ బట్ వాళ్ళు దాన్ని అంటే సీన్ ఓన్ చేసుకొని వాళ్ళే ఆ క్యారెక్టర్ లాగా ఆమె బుజ్జి అయిపోయి ఈ సినిమాలో దాంతో పెర్ఫామ్ చేయడం దట్ టు ఇన్ సింగిల్ షాట్ అది మళ్ళీ మూడు బ్రేక్ అవుద్దామని అని చెప్పి యాక్టర్స్ అందరు సింగిల్ షాట్లో పెర్ఫామ్ చేసిన విధానం ఇవాళ ఆడియన్స్ రెస్పాండ్ చేస్తుంటే అది ఇంకా ఎక్కువ ఉంది అంటే ఐ డోంట్ గో ఇన్ టు దట్ సార్ అంటే ఐమ్ నాట్ నేను ఇక్కడ అందరూ వాళ్ళు మార్చాలని కాదు కానీ బట్ ఐఎమ్ హియర్ జస్ట్ టు థ్యాంక్ ఫర్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద కాస్ట్ అండ్ క్రూ అంటే కథ నేను ఏం రాసుకున్నానో అది వాళ్ళు నాకంటే ఎక్కువ నమ్మారు వాళ్ళందరూ వాళ్ళందరికంటే వాళ్ళు జనం ఎక్కువ నమ్మారు అంటే అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు నా ప్రీవియస్ ఫిల్మ్ అది ఎక్కడో ఒక వర్గానికి పెద్దగా క్యాటర్ చేయలేదు అనే ఒక కంప్లైంట్ అన్న ఉందేమో కానీ బట్ జనతా గ్యారేజ్కి ఫ్రమ్ ఆల్ సెక్షన్స్ అంటే యంగ్స్టర్స్ వాళ్ళు ఫోన్ చేసి ఇది ఇదండి ఫిల్మ్ అంటే దిస్ ఇస్ వాట్ వీ వాంట్ లేడీస్ ఫోన్ చేసి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఫిల్మ్స్ వీ హ్యావ్ ఎవర్ సీన్ అండ్ ఇలాంటి కాంప్లిమెంట్స్ చాలా రేర్ అండి సో ఐ వాంట్ టు క్యారీ దోస్ కాంప్లిమెంట్స్ విత్ మీ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ Definitely, and 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 the 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 will be the most happiest on this earth. Sir, 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 అంత యాక్టివ్గా లేరు సో ఏం చేద్దామని ఒపీనియన్ అడగాలి అంటే కొడుకు కాబట్టి ఆయనకి ఒక క్షణం ఆలోచిస్తారు మనిషే అంత మంచి మనిషి అయినా కానీ ఫస్ట్ మనిషేగా అంటే ధైర్యంగా వాళ్ళని ఫేస్ చేసి ఆయన మనసులో ఉన్న ఉంది అదే అని తెలుసు ఎన్టీఆర్కి సో ధైర్యంగా బయటకు చెప్పేశాడు ఆ మాటలు అంతే అక్కడ అందరు మెకానికల్ మనసులో కూడా అదే ఉంటుంది మన కొడుకే కదా అని ఒక క్షణం చిన్న డౌట్ ఉంటుంది అంతే బట్ ధైర్యంగా వాళ్ళ అభిప్రాయాన్ని బయటకు చెప్పగలిగాడు మీ మనసులో కూడా ఇదే ఉందని అది తెలుసు అనే ఫీలింగ్ అది చాలా ఫాస్ట్గా ఉంది సార్ అంటే ఎక్కడ అంటే అంత ఇంటెన్స్గా ఉన్న ఫిల్ము అన్ని స్లో అంటే ఎట్లా అది అర్థం కాలేదు అది స్లో అనేది ఎక్కడో అంటే సార్ ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం సాటిస్ఫై చేయలేము అది సినిమా నేను నమ్ముతాను నేను సినిమాలో కూర్చున్న మంది మంది మేబీ బికాస్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెక్టేషన్స్ సో ఇఫ్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ దే ఆర్ కంటెంట్ దే ఆర్ హ్యాపీ ఐ డోంట్ కాల్ ఇట్ ఇస్ ఎ బ్లాక్ బస్ ఐ కాల్ ఇట్ ఇస్ ఎ క్లాసిక్ హండ్రెడ్ని సాటిస్ఫై చేయలేం నిన్న ఒక రివ్యూ చదివాను ఎవరిదో సో డెఫినెట్ అంటే వాళ్ళ జాబ్ అది నేను వాళ్ళని బ్లేమ్ చేయను వాళ్ళు ఏం రాశారంటే ఎన్వైరన్మెంటల్ స్పెషలిస్టు మరదలను ప్రేమిస్తాడా జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ వస్తాయి అని రాశారు అండ్ ఐ అడ్మిట్ ఐఎమ్ ఏ ఫెయిల్యూర్ ఇన్ దట్ అది ఫెయిల్యూర్ అయితే ఎందుకంటే నేను అసలు అది చేయను నేను అసలు ఐఎమ్ బ్యాడ్ ఇన్ రీసెర్చ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ రీసెర్చ్ అంటే నేను ఏం చేసుకున్నానంటే వాడు ఎన్వైరన్మెంట్ కాపాడుకుంటాడు పది మందికి బోర్ కొట్టినట్టు చెప్తానే ఉంటాడు లైఫ్ లాంగ్ అతను వాడే బట్టలు అతను వాడే బ్యాగు షూజు ఇంట్లో అన్ని కేర్ తీసుకున్నా వెళ్ళి ఫైట్ చేస్తాడు వాటిని కాపాడుకోవటం ఇంతవరకు నేను చేయగలిగా రీసెర్చ్ సినిమా ఎండింగ్ వరకు క్రాకర్స్ మీద కానీ ఎవ్రీ ఇష్యూ ఇది బోర్ కొడుతుందా జనానికి అని ఆలోచించాల నాకు తెలుసు అంటే అది అందంగా చెప్తే బట్ సమ్మన్ రోడ్ దాట్ అంటే మరదలను ప్రేమించాలంటే ఎన్వైరన్మెంటల్ స్పెషలిస్టు జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ ఉంటాయి ఎన్వైరన్మెంట్లకి అది డేంజర్ అని రాశారు ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్ అంత రీసెర్చ్ చేయాలంటే కనుక ఆమె ఫెయిల్యూర్ ఇన్ దాట్ నేనేమంటున్నానంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ ద స్క్రీన్ డ్యూరేషన్ సమంతనం పెట్టుకున్నాం కాబట్టి రెండు గంటలు సమంత గారు ఉండాలంటే దట్స్ సార్ సినిమా ఎక్స్చేంజ్ అని మనమే అంటున్నాం ఎంతసేపు ఉన్నాం అనేదా లెంగ్త్ గురించి మాట్లాడుకున్న వాళ్ళ పరిస్థితి వచ్చింది ఇవాళ ఎన్టీఆర్ గారు ఫస్ట్ పోగట్లేరు అసలు సినిమా అంత ఎవాల్వ్ అయింది హీరోయిన్స్ ఎంతసేపు ఉన్నారు సినిమా ఫస్ట్ నుంచి బావ మరదలు చిన్నప్పటి నుంచి ప్రేమించుకొని అమ్మాయి క్యారెక్టర్ ఏంటంటే నువ్వు మొక్కలు నాటుతూ ఉంటే జీవితాంతం నేను ఆ మొక్కలు నీళ్లు పోస్తూ ఉంటాను రా మన ఇతరం కలిసి సముద్రం చూస్తే ఆ గల్లో బతికేద్దాం నేను నేను అనుకున్నాం నువ్వేం చేసినా నాకు పిచ్చే బట్ నువ్వు జనతా గారేజ్ గొప్పది అంటున్నావు నేను నేను దాన్ని కూడా వదిలేస్తాను నీ కోసం నువ్వు నన్ను వదిలేయాలంటున్నావు నాకు అది కూడా పిచ్చే ఐఎమ్ రెడీ ఫర్ దాట్ డూ ఫైండ్ మచ్ మోర్ స్ట్రాంగర్ ఉమెన్ దాన్ దిస్ సురేష్ గారు దట్స్ ద పవర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ అంటే ఐ ఐ వాంట్ యాడ్ మోర్ యాడ్జెక్టివ్స్ అండి
ఒక మంచి హెవీగా వెళ్ళాం ఇంటికి అంటే ఇది అవసరం ఒక మంచి ఎఫర్ట్ అందరూ కష్టపడ్డాము గ్రేట్ యాక్టర్స్ పెర్ఫామ్ చేశారు సో ఆ పెర్ఫార్మెన్స్ గురించి అంత ఎంజాయ్ చేసి సో వాళ్ళు ఇచ్చే ఫీడ్బ్యాక్ మోర్ సో ఐ వీ వాంట్ టు షేర్ దట్ హ్యాపీనెస్ మీ అందరి ద్వారా అందరికీ సో డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అండి అంటే వాళ్ళు అంటే అసలు మీరు కన్ను మూసుకుంటే సార్ అది సో మాకు ప్రాబ్లం లేదు వాళ్ళు ఓపెన్ అయ్యారు ఎందుకంటే మా ఆయన అవుట్ రైట్లు అంట సో వాళ్ళతో కట్టాల్సిన పని లేదు కాబట్టి ఆయన ఓపెన్ లెక్కలే వచ్చేస్తాయి ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్ అన్